ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷ സി എം എ മലയാളം സോ നമ്മൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇട്ട് വരുമായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നു സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ എസ് സെവൻറ്റീൻ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് സോ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എ എസ് സെവൻറ്റീന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എ എസ് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഒരു ഒരു എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല അല്ലെ വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കില്ലാത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ ആ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു തരും ഇനി ഡിഫറെന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നില്ലല്ലോ പല ചിലപ്പം ഇന്ത്യ ഫുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ സെയിലും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസും ഒക്കെ നടത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ് മിക്ക കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അപ്പോൾ ഏത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിലാണോ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേക്കുറിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എസ് സെവൻറ്റി സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സിൽ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ബിസിനസ്സിന് പല പല സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സർവീസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസും എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിസിനസിന്റെ തന്നെ മറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സോ ആവാം അപ്പൊ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് നെയ്ച്ചർ ആ ഒരേ നെയ്ച്ചറിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം രണ്ടെന്താണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഓരോ നേച്ചറിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ ആക്കാം ഇനി ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയാൽ മതി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ഓക്കെ ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കണം പിന്നെ ഈഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി എൻവിറോൺമെന്റ് ഓരോ ബിസിനസ്സിനെയും ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനെയും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവിറോൺമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവരെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിന് സിമ്പിൾ നോക്കാം ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ്
മീനിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെപ്പറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ആവാം ദെൻ സ്പെഷ്യൽ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ റെഗുലേഷൻസ് അണ്ടർലൈൻ കറൻസി റിസ്ക് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെന്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ഒരു ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റിലെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അല്ലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ആ സെഗ്മെന്റിലെ തന്നെ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വിസ് ഫോർ വിസ് സെഗ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് റിക്വയർ ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റർപ്രൈസ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വഴി അല്ലെ അതിന് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം സെയിം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എന്റർപ്രൈസ് റവന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ സെഗ്മെന്റ് ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ റവന്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെലവെന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എന്റർപ്രൈസ് റവന്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ റീസണബിൾ ബേസിസ് ടു ദ സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് അതർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിന്റെ തന്നെയുള്ള റവന്യൂ അത് ആ സെഗ്മെന്റിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റവന്യൂ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ മറ്റു സെഗ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഇത് മൂന്നുമാണ് സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ സെഗ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് സെയിം തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മാത്രം ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പിന്നെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്മെന്റ് റവന്യൂ നിന്ന് സെഗ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ ഇനി എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് അസെറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് അതൊന്നെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു റീസണബിൾ ബേസിസിൽ സെയിം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ് ലയബിലിറ്റീസും പിന്നെ സെഗ്മെന്റ് അസെറ്റ്സിലോ സെഗ്മെന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലോ ഇൻകം ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് വരില്ല ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാൽ മതി ഇനി റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് സെയിൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സെഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന്റെ ഓക്കെ ടെൻ പെർസെന്റേജോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഓക്കെ ഈ സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് വെദർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ലോസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റ് അസെറ്റ്സ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ
segment revenue from sales to external customers and segment revenue from transaction with other segments segment revenue ne randayite classify edittittu onnu customers ne external sales il ninnu namukku kittuna revenue rendu endana vera segments il ninnu aayittu nadakkuna transactions il ninnu kittuna revenue പിന്നെ സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെഗ്മെന്റിന്റെ റവന്യൂൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ദെൻ ടോട്ടൽ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് ആസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് സെഗ്മെന്റ് ആസറ്റ് എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ടു അക്വർ സെഗ്മെന്റ് ആസറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ പീരിയഡ് ഫിക്സ് ആസറ്റ്സ് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആസറ്റ്സ് ആ സെഗ്മെന്റ് ആസറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അക്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ചെയ്തു Total amount of expense included in the segment result for depreciation and amortization in respect of segment assets for the period. How much amount of expense is in a particular segment results included in the depreciation and amortization of the period. Okay. Then, total amount of significant non-cash expense other than depreciation and amortization. In uh, a particular segment assets, depreciation and amortization of the period is non-cash expenses. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നും വേണ്ട അതും പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു ബുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയ